മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഉമ്മൻചാണ്ടി അസുഖബാധിതനായതിനെ തുടർന്ന് ജർമ്മനിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു ബംഗളൂരുവിലും ചികിത്സ തേടി അതിനുശേഷം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് തുടർ ചികിത്സ നൽകുന്നില്ല എന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിനു പിന്നാലെ സഹോദരൻ അലക്സ് ചാണ്ടിയും കുടുംബവും ശരിയായ ചികിത്സ നൽകുന്നില്ല എന്ന് ആരോപിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ആരോപണങ്ങളെ മകനും ഉമ്മൻചാണ്ട് ചാണ്ടി ഉമ്മനും തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ നിംസിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരോപണങ്ങളിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് സുഖമായിരിക്കണം എന്നാണ് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ആഗ്രഹിക്കുക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആവേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മോന് ഡിറ്റോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവന് ന്യൂയോർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കാൻസറിൻ്റെ ഒരു ആരംഭമാണ് ചെറിയൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം ഒരു കുരുമുളകിൻ്റെ പരിപ്പം പോലും ഇല്ല കരിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി അരമണിക്കൂർ പോലും വേണ്ട അത് നിസ്സാര ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം മകൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി മകനും ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മകൻ അവിടെ ഡിറ്റോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂയോർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ മോളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ്റെ അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഓപ്പറേഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ച് കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മകൻ സമ്മതിക്കാവുന്നു ചാണ്ടി അവൻ അവൻ്റെ അമ്മയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ചേട്ടൻ്റെ ഫോൺ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടനോട് ചേട്ടൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞവരെ ചേട്ടൻ അനുസരിച്ചാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട ചെക്കപ്പിന് പോയതല്ലേ ഇനി പോന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടനൊക്കെ ആദ്യം ഒരുപാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ കരച്ചിൽ മുമ്പുകളും എല്ലാം കാരണം ഒഴിപ്പെടേണ്ടി വന്നു ഇടപെട്ട് ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ് ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അല്ല കരിക്കുന്നത് വേണ്ടെന്ന് പ്രതിച്ച് പോകുന്നു ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ല ഒന്നും ഇല്ല ചേട്ടൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കണം അപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കാത്ത സാഹചര്യം വന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കണം അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാതെയൊക്കെ വന്ന് അവിടെ ഇവിടെ ആശുപത്രി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തത്തില്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോഴേ ആ വേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി പോരും ഇല്ല വെറുതെയാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് ആശുപത്രി പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് നടത്തുകയില്ല മനഃപൂർവ്വം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്താന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല മനഃപൂർവ്വമാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ചിലപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനോട് വിശ്വാസം എല്ലാം ചെയ്തായിരിക്കാം പക്ഷെ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ എട്ട് കൊല്ലം വെച്ച് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് പേർ ഇരുപത് പേരുടെ ആയുർവേദ വിദ്യ പറഞ്ഞ കുറേ കൂടുന്നുണ്ട് ജർമ്മനി ഇപ്പോൾ ചെന്നപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ സമ്മതിച്ചില്ല ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് പോരും അങ്ങനെ പോകും പോരുന്ന പിന്നെ ഈ അടുത്ത നാളിൽ ഞാൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മകൾ അച്ചു ആവശ്യപ്പെട്ട് നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെ അറിയിച്ച് സമ്മതം വാങ്ങിച്ചാണ് വീണ്ടും തുടങ്ങിയത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ആശുപത്രി പോയി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ചാണ്ടി ബാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വൈഫ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇളയ മകൻ ചാണ്ടിയും മൂത്തമകളും മുറിയക്കുട്ടിയാണ് സമ്മതിക്കാത്തത്
ഇതിനിടയ്ക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ല അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വേറെ തിരക്കിയപ്പോൾ അവർ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് ആ ബോർഡ് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല മെഡിക്കൽ ബോർഡ് കൂടിയിട്ട് അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം അത് ഇതൊരു ബില്ലിങ് ആകുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല കുടുംബ തർക്കമേ അല്ല ഞങ്ങൾ വളരെ ചോദിപ്പോ പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഇപ്രാവശ്യം ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്നതിന് ഒട്ടും ഞാനും എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് ദ്വീപ് എന്ന പേര് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ അവിടെ ചെന്നു ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ചേരുന്നു ചേട്ടൻ അന്നേരം പറയുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പോവുകയാണ് ബുധനാഴ്ച ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണും പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ഈ പോരുന്നു ആ ഒരു വായം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇപ്പോൾ എഴുതി പഠിക്കുന്നവരാണല്ലോ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് വ്യാഴം പോലും വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല അവിടെ ചെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു തക്കതായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം അഡ്മിറ്റാക്കാൻ പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പോരുമായിരുന്നു അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും പോവാം വീണ്ടും പോവാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് പോയ ന്യൂസ് കിട്ടിയത് ഒരാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഞാനും കൊടുത്ത് കറ ക്ലാസ് പിൻവലിക്കണം ഞാൻ പറ്റുമല്ലോ ഞാൻ തന്നെ അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാനല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചേട്ടന്റെ അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ച് വേണ്ട കണ്ടുപിടി സ്വീകരിക്കണം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ ഇത് കാരണം ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു എന്റെ പെങ്ങളുടെ അടുക്ക വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പെങ്ങളോട് വന്നു കുറച്ച് മുമ്പേ ഇനിയത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പറ്റും പെറ്റീഷൻ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ തോന്നിയ ദിവസം പിന്തുണയ്ക്കാൻ എടുക്കാൻ നോക്കത്തില്ല മാത്രമല്ല ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ അതിനൊക്കെ വിലക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് വിലക്കൊണ്ട് അവരുടെ പേര് പറയണ്ട അസുഖമില്ലാതൊക്കെയാ പറയുന്നത് പക്ഷെ അസുഖം ഉണ്ടെന്നുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് ഏതായാലും വ്യക്തമാക്കാൻ ശരിക്കും ഒക്കുന്നില്ല ശരിയാകണമെന്നില്ല അസുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ നിഷേധിക്കുന്നത് അസുഖമില്ല ഇനി ആയുർവേദം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഏട്ടനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക ആയുർവേദ മരുന്ന് കൊടുത്തു കൊടുത്തുള്ള മഞ്ഞൾ വെള്ളം അല്ലാണ്ട് കലക്കി കൊടുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുക കുറച്ചൊക്കെ സത്യമുണ്ടെന്ന് പറയും പ്രാർത്ഥനക്കാരാണ് ആദ്യം ഇത് വഴിതിരിച്ചു വിട്ടുന്ന ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സഭയാണ് ആവശ്യസ്ഥലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരെല്ലാവരും അതാണ് അവരൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോവുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ നിൽക്കത്തില്ല പ്രാർത്ഥനക്കാരും പ്രാർത്ഥനക്കാരും ഒന്നും അവരെ വിശ്വാസമുണ്ട് അവർ പറയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ശക്തമായിട്ട് അടക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥന അത് ഒരു കൂട്ടരല്ല പല കൂട്ടർ ഭാര്യയും മൂത്ത മകളും ഇളയ മകൻ മകനുമാണ് മൂന്ന് പേരാണ് ഏത് കൂടുതലായിട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മോളെ അച്ചുമ്മൻ ദുബൈയില അവിടെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാണാനും അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണമെന്ന നിലപാട് ശക്തമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണമെന്ന നിലപാടില്ല അച്ചുമൻ അതിനെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ആണെങ്കിലും പല ആൾക്കാരെയും കണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നോരാണ് സംഗതി ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത്യാവശ്യമാണ് എന്റെ അപ്പക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അവള് വളരെ ശക്തമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും പക്ഷെ ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നില്ല നടന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ കമ്പനി പിന്നെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ അവരറിയാതെ ഒക്കെ ചില ചില ഇതൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അതല്ല അതല്ല വളരെ ഇന്നലെ തന്നെ വ്യക്തമായി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പുത്രൻ അദ്ദേഹം അത് ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തന്നെ സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം ഇനി അതിൽ കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് അതിനെ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അത് എ കെ ആന്റണിയോടൊപ്പം ഞാനും പോയി അല്ല അദ്ദേഹം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ഈ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് ഞാനോ നിങ്ങളോ അല്ലല്ലോ അവർ പിന്നെ ഡോക്ടറല്ലേ അപ്പം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ടാണ് എ കെ ആന്റണിയും ഞാനും പോയി കണ്ടത് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രസന്നനായിരിക്കുന്നു ആ റോഷിപാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും റോഷിപാൽ എ കെ ആന്റണിയും എം എം ഹസനുമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഇന്ന് കണ്ട
എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് റോഷിബാൽ നികേഷ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അമേരിക്കയിലെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു ആ തുടർ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകേണ്ടതാണ് മറ്റു പരിശോധനകൾക്കായി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് അണുബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് തുടർന്ന് പനി വന്നതോടെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലടക്കം സന്ദർശകർക്ക് കടുത്ത് വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ബാംഗ്ലൂരിലെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായാണ് സന്ദർശകർക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് പരമാവധി പൊതു ചടങ്ങുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിർദ്ദേശവും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് നൽകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു പരിപാടികളിലൊന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പങ്കെടുക്കാറുമില്ല പക്ഷേ ഏതായാലും ചാണ്ടിയുമ്മൻ ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഭരജോടോ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുകയും തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ തരത്തിലായിരുന്നു പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇടയിലാണ് കുറച്ച് സന്ദർശകർ എത്തുകയും തുറന്ന് അണുബാധ വരികയും ചെയ്തു അണുബാധ വന്നതിനെ തുറന്ന് ആശുപത്രിയിൽ അണുബാധ മാറ്റുന്നതിനായി അതിൻ്റെ ചികിത്സക്കായാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ തുടർ ചികിത്സ നടത്തേണ്ടത് അത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടതുപോലെ കേട്ടതുപോലെ പോലെ ശബ്ദം ഒട്ടുമില്ല ഒട്ടും ശബ്ദമില്ല വയ്യായ്മയുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ അതിൻ്റെ ഒരു പരിശോധന അമേരിക്കയിലുള്ള ചികിത്സയുടെ തുടർ പരിശോധനയും തുടർ ചികിത്സയ്ക്കുമായി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് അടിയന്തരമായി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിനിടയിൽ ഈ അണുബാധ വന്നതാണ് നിംസിലേക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി എത്തിക്കാൻ കാരണമായത് നികേഷ് റോഷിബാൽ ദയവായി തുടരുക ഞാൻ വരാം ഇപ്പോൾ അജയ് അലക്സ് അലക്സ് ചാണ്ടിയുടെ മകൻ ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് അതിഥികളിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം ശ്രീ അജയ് അലക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് സഹോദരൻ അടക്കം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഇങ്ങനൊരു പരാതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയക്കേണ്ടി വന്നത് ശ്രീ അജയ് അലക്സ് കേൾക്കാമോ അജയ് അലക്സിന് എന്നെ കേൾക്കാമോ പറഞ്ഞോളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ചികിത്സ ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർ കത്ത് അയക്കേണ്ടി വന്നത് ആദ്യമായി ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായി ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാര്യം നമുക്കൊക്കെ ഒരു ആശുപത്രി പോയി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് പനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വൈറൽ ഫീവർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു അതൊരു പരിശോധനയാണ് അത് ചികിത്സ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ നടന്നതേക്കും അതാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം വ്യക്തമായ ബോധ്യത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും അത് ആശുപത്രികളിൽ അന്വേഷിച്ച് കാണത്തില്ല എല്ലായിടത്തും പരിശോധന മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഇല്ലാത്ത അസുഖത്തിന് എന്തിന് ചികിത്സിക്കണം എന്ന് നിലപാടുള്ളവര് അപ്പോ അത് ആ ഒരു ചികിത്സ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി നടക്കും അപ്പം ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതിന് നമുക്കൊരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് എല്ലാം എല്ലാം പരിശോധിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട വേണ്ട തിരുത്തലുകൾ അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഗവൺമെന്റ് എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടത്തിയ നീക്കങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ തൃപ്തരുമാണ് ഒരു പക്ഷേ ശ്രീ അജയ് അലക്സ് ഇതിപ്പോ കോൺഗ്രസുകാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെയോ മാത്രം ആവശ്യമല്ല കേരളത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആവശ്യമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ ലഭിക്കുക എന്ന് ഇപ്പോ ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ട്വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഇതാണ് ഫാദർ അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ നിംസ് ഡ്യൂ ടു ഹൈ ഫീവർ എന്നാണ് നേരത്തെ എം എം ഹസൻ യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചികിത്സ സംബന്ധിച്ചൊരു വ്യക്തതയില്ലായ്മ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ നമ്മളൊരു ആശുപത്രിയിൽ പോയാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ആശുപത്രിയിലോട്ട്
അതിന്റെ ഒരു വലിയ ദോഷമുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അടുത്തടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ സമയം പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട അതായത് രണ്ടാമത് പോയി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാണ് അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് മൂന്നാമത് പോയി മൂന്നാമത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റൽ ഇതിന് ഈ ഈ ഇരുപതിന് പരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അവർക്ക് അവർക്കൊരു കംഫർട്ട് വരുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അവിടെ ചികിത്സ നടത്തണം അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഇന്നലെ ബാംഗ്ലൂരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിംസ് നാളെ വേറൊരു ആശുപത്രി ഇത് ഞങ്ങൾ ഏഴു വർഷം ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു ഇനി പറ്റത്തില്ല ജർമ്മനി പോയി പിന്നെ ബാംഗ്ലൂര് പോയി നമ്മൾ ജർമ്മനിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താം ആ സമയത്ത് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നടക്കുകയായിരുന്നു ഭരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ സജീവ പങ്കാളിത്തം ചാണ്ടിയുമ്മൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ ഒരു പരാതി എത്തുകയും രാഹുൽ ഗാന്ധി ചാണ്ടിയുമ്മനോട് പോയി അച്ഛനെ ചികിത്സിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാണ്ടിയുമ്മനെ തിരികെ അയച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ജർമ്മനി പോയി ഇവർ വളരെ വേഗത്തിൽ തിരികെ എത്തി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ജർമ്മനിയിൽ ചികിത്സ വേണം ചികിത്സയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്താതിരുന്നത് സർ ജർമ്മനിയിൽ ആദ്യമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ആദ്യം തൊട്ട് ആർ സി സി എന്നുള്ളതായിരുന്നു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ അപ്പം ഈ മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാം നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് പത്ത് ഇരുപതിൽ പേരെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതിലാണ് ഇടപെടാത്തതിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആരും ഇടപെടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് കാത്തിരിക്കുക ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ ആശുപത്രി പോകുമ്പോൾ ഇത് ശരിയാവും അവര് ചികിത്സയ്ക്ക് തയ്യാറാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ അമേരിക്ക പോയപ്പം ഞാൻ ആ റൂമിലുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യന് വരാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒരു അസുഖമാണ് ത്രോട്ട് ക്യാൻസർ ത്രോട്ടിലുള്ളത് കാര്യം അത് ശബ്ദം മാറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അത് തിരിച്ചറിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ക്യൂർ ആണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് തിരിച്ചിരി വരില്ല ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ക്യൂർ നിങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും വില കൂടിയ ചികിത്സകൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യവുമില്ല തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോയി ചെയ്തു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിട്ടത് ന്യൂയോർക്കില് ആ സമയത്ത് താങ്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ താങ്കളുടെ പിതാവ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് രാവിലെ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ എയർപോർട്ടിൽ വന്നപ്പം മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ച് അതിനുശേഷം മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അവിടെ സർജറി ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർജറിക്ക് തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ നാട്ടിൽ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അത് ടോർപ്പിടമായത് എന്നാണ് അല്ല സർജറിക്ക് കൊച്ചപ്പയ്ക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഒരു വാസ്തവമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതിലാണ് നിന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതല്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന് ചെക്കപ്പ് അത് ആദ്യ സ്റ്റേജുമാണ് ഇവിടെ വന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തു ചെക്കപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ അത് നിരസിച്ചു അത് അത് ഒരു ഒരാളുടെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഇത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവർക്കൊക്കെ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയി നാട്ടിൽ പോയി ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് വിച്ച് ഇസ് ഫൈൻ അവർ പറഞ്ഞു ടാറ്റയില് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ സെയിം ഫെസിലിറ്റി ടാറ്റയിലുണ്ട് എന്നവർ പറഞ്ഞു അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് ചെയ്താലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് പല ആശുപത്രികളിൽ പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ പരിശോധന നടത്തുന്നു എന്നല്ലാതെ ചികിത്സയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ചെന്നപ്പോൾ അവര് ബയോപ്സി ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എക്സിഷൻ ബയോപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അവിടെ ചെയ്തു എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവര് സമ്മതിക്കത്തില്ലെന്ന് അപ്പൊ അവരവിടെ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തത് എക്സിഷൻ ബയോപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മള് ഇത് ടിഷ്യൂ സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പൊ അത് ഫുള്ളി റിമൂവ് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ പറഞ്ഞു
അവർ അവകാശപ്പെടുവാണ് എത്ര പേര് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ ആ വൈദ്യന്റെ നമ്പർ വരാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പേര് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് അന്വേഷിക്കണം ഈ അവിടെ പോയി ചികിത്സ നേടിയിട്ട് ആ രാജവൈദ്യനുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ പറയോ ആ മഞ്ഞ ഏതാ വൈറ്റമിൻ സി മാത്രമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ഇതിനോളൊന്നും അല്ല എന്നാണ് പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇരുപതോളം വൈദ്യന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു ശരിയാണോ ആ ഏകദേശം അത്രയും ഉണ്ടെന്നാണ് രാജ്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ അടുത്ത് മാത്രമല്ല പത്ത് പതിനാല് പേരുടെ അടുത്ത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു വൈദ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കണക്ക് അറിയത്തില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേര് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇപ്പോ ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരെയും കാണാനൊക്കെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ശരിയായ വാർത്തയാണ് എനിക്കൊന്ന് ഫാദറിന്റെ സഹോദരി ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞു അകത്ത് എന്നാ ചികിത്സയുടെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ കയറണ്ടാവുന്ന മറ്റോ പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ വേറെ ആരെയും ബന്ധുക്കളെ ഒന്നും കാണിക്കാതിരുന്നില്ല അത് അതിന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കത്തുമില്ല ഒരുപാട് അഭ്യൂഹങ്ങൾ പലതരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നു അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളൊക്കെ വല്ലാതെ വിഷമത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളിത് കേൾക്കുന്ന പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് കുടുംബത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ വലിയ വിഷമം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത് അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ഇതൊരു മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് ഇത് നിശ്ചയിക്കട്ടെ അവര് അവര് ഇത് വിലയിരുത്തട്ടെ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ദയവായി തുടരുക ശ്രീ സജി നന്ദിയായിട്ട് ഈ കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്നോളജ്മെൻറ്റും ഉണ്ടല്ലോ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുക എന്നിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയാണ് നൽകേണ്ടത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ആ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് തീരുമാനമെടുക്കുക വളരെ ന്യായമായ ആവശ്യം അതിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ആർ സി സിയിൽ കഴി കഴിയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ആർ സി സി അതല്ല ബംഗളൂരു ആണെങ്കിൽ ബംഗളൂരു ടാറ്റ ആണെങ്കിൽ ടാറ്റ ഇനി അഥവാ ജർമ്മനി ആണെങ്കിൽ ജർമ്മനി മയോ ക്ലിനിക് ആണെങ്കിൽ മയോ ക്ലിനിക്ക് അക്കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഏക ആവശ്യം ന്യായമായ ആവശ്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എക്നോളജി ചെയ്താൽ പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരൻ അടക്കമുള്ളവർ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി നൽകുമ്പോൾ അതിൽ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നാണോ നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് ശ്രീ സജീവ് നന്ദിയാട്ട് അല്ല അത് അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന മനുഷ്യന്റെ മേലുള്ള പൂർണ്ണ അവകാശം നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കുമാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇത് കൈവിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം സൂചി കൊണ്ട് എടുക്കേണ്ടത് തൂമ്പാ കൊണ്ട് എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു അതിന് കാരണം പല അഭിയോഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയാണ് മരുന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഒരാക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തൊണ്ടയിൽ ഒരു ചെറിയ വടു ഒരു ചെറിയ ഒരു പാട് പോലെ അത് സ്വാഭാവികമായും അത് അപ്പോൾ തന്നെ തൊണ്ട എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വരുന്ന ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് പടരുകയില്ല മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് തൊണ്ടയ്ക്കകത്ത് തന്നെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ റേഡിയേഷൻ ചെറിയ ഒരു 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 റേഡിയേഷൻ കൂടെ അത് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ത ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ശ്രീ ഇന്നസെന്റ് പോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പോൾ സൂചി കൊണ്ട് എടുക്കണം തൂമ്പാ കൊണ്ട് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മലയാളികൾ ചിന്തിക്കും ഇതാ ഒരു ഭാര്യയും മക്കളും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെ ഒരാൾ അത് ചികിത്സ കൊടുക്കാതിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ ആദ്യം വിശ്വസിച്ചില്ല നികേഷ് ഈ അജയ് അലക്സ് ഞാനും നമ്മൾ വർഷങ്ങളായി ബന്ധമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ഞങ്ങളെല്ലാം അയിരുവക്കംകാരാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മിക്കവാറും സംസാരിക്കാറുണ്ട് അജയിക്കാറ് അജയ് ഇപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കൂടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവരെല്ലാം ഒരേ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് ഞാനും അജയുടെ ഫാദർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരും ഞങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ആ സ്വാഭാവികമായി അത് ചികിത്സിച്ച് അത് ആ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഒരു സീറോ പേഴ്സൺ
അതുവഴി തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി ഉമ്മൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കും ഞാൻ വരാം അഡ്വക്കേറ്റ് ഷേബ ജോൺ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ബന്ധു നമ്മോടൊപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് ഷേബ നമസ്കാരം മാഡം ഈ ഒരു പരാതി നൽകിയിരുന്നല്ലോ അക്കാര്യത്തിൽ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നറിയാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഗവൺമെന്റ് ഇതിനകത്ത് വളരെയധികം സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അവര് ഗവൺമെന്റ് വളരെ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ന്യൂമോണിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അപ്പം ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും അത് അവിടെ തുടർച്ചയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് വളരെയധികം കാര്യമായിട്ടാണ് അവര് എല്ലാവരും ഇടപെടുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നികേഷ് ഇത് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഒരു പോരായ്മ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിദേശത്തൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇല്ലൻസ് വരുമ്പോൾ സാധാരണ എൽ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലെ പേഷ്യന്റിന്റെ അടുപ്പമുള്ള ആൾക്കാർക്കും കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതൊരു പോരായ്മ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പല പല വേർഷൻസും ഒക്കെ വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു മെഡിക്കൽ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ നാട്ടുകാർക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം എല്ലാ എല്ലാ വീടുകളുടെയും ഒരു മൂത്ത കാരണവരായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കരുതുന്നത് അപ്പം സ്വന്തം വീട്ടിലൊരു സംഭവം നടന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ജാതി മത വർഗ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് ഒരു പാർട്ടി ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും കരുതുന്നത് അപ്പോ പലരും ഇത് അന്വേഷിച്ച് വീടുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാർ വരുന്നുണ്ട് കുടുംബക്കാർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം ഒരു ഒരു ഫാമിലിയുടെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു പൊതുസ്വത്ത് പോലെയാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെയധികം കൺസേൺ ഉള്ള ആളാ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എല്ലാവരും അങ്ങ് വിഷമിച്ച് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വരണം എന്നാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും മെഡിക്കൽ ബോർഡ് കൂടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം ആണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തോന്നുന്നത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏജ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണോ ഇപ്പോ കാരണം ഇത്രയും അഡ്വാൻസ് മെഡിസിൻ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പം ഏജ് ഒരു ഫാക്ടറി അല്ല കാരണം വിദേശത്തൊക്കെ നൂറ് വയസ്സായവർക്കൊന്നും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനിയുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കി നയന്റി എയ്റ്റിലും അദ്ദേഹത്തിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം നൂറ്റിയഞ്ചു വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലേ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആരോഗ്യവാനായിട്ട് പിന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റോ ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ളപ്പം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും വീട്ടുകാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ ഒത്തൊരുമയോടെ ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഒരു കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നമ്മളുടെ മെഡിസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി അപ്പൊ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സർക്കാരും ഇപ്പൊ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം അറിയുന്നത് ഇപ്പം അദ്ദേഹം നിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ആണ് നെയ്യാറ്റങ്കര നിംസ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് അഡ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഐ സിയു ആണെന്നാണ് അറിയുന്നത് ന്യൂമോണിയയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമോണിയയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷമേ അത് സർവൈവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് മറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളല്ലോ ഒന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് മൂത്ത മകളാണെങ്കിലും ഇളയ മകനാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെയും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലെല്ലാം എന്നിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു യോജിപ്പിലെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ വന്നു നമുക്കൊരു യോജിപ്പില്ലായ്മയൊന്നും ഇല്ല അവര് കുടുംബം എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവരും ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നമ്മളുടെ കുടുംബവും എല്ലാവരും എല്ലാ പൊതുജനങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ
പക്ഷെ ഇവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അവർ അവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ഏത് വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്കൊരു കൺസേൺ ഉള്ളത് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യയും മക്കളും ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരുടെ പരാതി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നിലുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുൻചാണ്ടി ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആലുവയിലേക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ആവശ്യത്തിന് മുൻചാണ്ടിയെ കാണുക എന്ന ഒരൊറ്റ ആവശ്യത്തിന് വന്നിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാതി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും രേഖാമൂലമോ അല്ലാതെയോ അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വന്ന് കണ്ടതും സംസാരിച്ചതും അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തത മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടോ അതെനിക്ക് അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും വ്യക്തമായ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി പോകണം എന്നില്ലല്ലോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ആരും കാണാമല്ലോ ഇത് ഇത്രയും അമ്പത് വർഷത്തിലധികം എം എൽ എയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരാതിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം വന്ന് കണ്ടതാവാം നിലവില് ചികിത്സ എവിടെ എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല അതൊരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചാലേ അറിയാൻ കഴിയൂ അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ അത് അതൊരു നല്ല ഇതാണ് കാരണം മെഡിക്കൽ ബോർഡ് കൂടിയാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ കൺസേൺസും അവരുടെ അത് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു താല്പര്യമുള്ളത് പക്ഷേ അജയ് അലക്സ് അത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അൻപത് വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സംസ്ഥാന നിയമസഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അജയ് അലക്സ് കേൾക്കാമോ അപ്പൊ അക്കാര്യത്തിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുന്നുള്ള എല്ലാ സഹകരണവും ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും തരുന്നുണ്ട് അത് തുടർന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തില് വളരെ സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും എ കെ ആന്റണിയും ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ജർമ്മനിയിലേക്ക് അയച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ച ചികിത്സ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള പരാതി ബന്ധുക്കൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നതിലുപരിയായി കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ശാസന സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നത് പാർട്ടിക്കായിരിക്കില്ലേ കോൺഗ്രസിനായിരിക്കില്ലേ നോക്കൂ നികേഷ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇവിടെ ഒരു വിഷയമായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെയധികം കത്തിപ്പടരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സംസാര വിഷയമാകുന്നത് കാരണം ഇത്രയും ജനകീയനായ നേതാവ് ഒരുപാട് പേരെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വാർത്ത വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ചില ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത്ര വിവാദം വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പക്ഷെ ഇത് വിവാദമാകാതിരിക്കില്ല കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഏത് കാര്യത്തിനും ഉമ്മൻചാണ്ടി വിവാദമാണല്ലോ കാരണം അതെ അതെ ഇത്രയധികം ചികിത്സാ പണം നടക്കി നൽകി മാത്രമല്ല ലോകത്ത് എവിടെ മലയാളി ഉണ്ടോ അവരെയൊക്കെ ഈ ചികിത്സാ സംബന്ധിയായ ഒരു ചട ഒരു ഒരു കണ്ണിയാക്കി ഉമ്മൻചാണ്ടി മാറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മളിതില് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെയും പിന്നീട് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രശ്നമാണ് അത് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നമായി മാറുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്തായാലും അദ്ദേഹം വളരെ ബോധവാനാണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ട് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വളരെ ബോധവാനാണ് ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് ചികിത്സ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാത്രത്തോളം കാലം ഇതിൽ യാതൊരു വിവാദമാക്കുന്ന യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എനിക്ക് ചികിത്സ തരുന്നില്ല എന്റെ കുടുംബം പ്രാർത്ഥനയുമായി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇന്നേ വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് ഉമ
കാരണം എന്റെ ചികിത്സ എന്ത് വേണോ ആയുർവേദം വേണോ അലോപ്പതി വേണോ സിദ്ധ വേണോ യുനാനി വേണോ അതൊക്കെ പച്ച പ്രകൃതി ചികിത്സ വേണോ അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ കുടുംബം അതിൽ രണ്ടാമതാണ് അപ്പൊ കുടുംബം പറയാണ് ഇതാണ് നല്ലത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ ഇന്നും വേണം എന്ത് കുടുംബത്തിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയാണ് നമ്മൾ തന്നെ ചില ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ പറയും രണ്ടാമത് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് പറയും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതാണ് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് മതിയെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടുമണ്ടി കിടക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല സത്യത്തിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വിവാദമാക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല പിന്നെ പാർട്ടിക്ക് ഇതിൽ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഇടപെടാൻ പറ്റും ഇന്നിപ്പോ എ കെ ആന്റണിയും എം എഫ് അവിടെ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പനിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അവര് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ തൊട്ട നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലുമാക്കി അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഇടപെടൽ പരോക്ഷമായി ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ കരുതുകയാണ് കാരണം ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവാന്ന് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബ സുഹൃത്താണ് എ കെ ആന്റണി ആന്റണി പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു അക്കരത്തിന് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കുടുംബത്തിന് ആ കുടുംബം അത് അംഗീ അംഗീകരിക്കും കാരണം എ കെ ആന്റണിയുടെ വിവാഹം നടത്താൻ മുൻകിട്ട് നിന്നതും അറിയാമ്മയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു എനിക്കിതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയാ ഈ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രചരിക്കുന്ന പോലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് ശങ്ക ഉളവാക്കി എങ്ങനെയാണ് ശങ്ക ഉളവാക്കിയത് കാരണം ഇതൊരു വിഷയമായി മാറിയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ചോദിക്കുക എന്താ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ വിദേശത്ത് പോകുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി എനിക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടികൾ ഒഴികെ എത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് ലോകത്ത് എവിടെ മലയാളി ഉണ്ടോ അവര് പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോകും അദ്ദേഹത്തെ അതൊന്നും അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും അതിൽ അതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ എന്താ കാരണം അത്ര അത് ആ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യമായിട്ട് കുടുംബം നോക്കുകയാണ് എന്നാ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ധാരണ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി അങ്ങനെ പറയാത്തടത്തോളം കാലം പിന്നെ മകനും ഭാര്യയൊക്കെ ഒരു ഭർത്താവിനും അച്ഛനും ഒക്കെ ചികിത്സ കൊടുക്കില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊരു ക്രൂരതയാണത് അവര് ചാണ്ടിയുമ്മൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കൂ മറിയാമ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കൂ ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ ഈ നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ ഒക്കെ ചെതഞ്ഞൊരുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഇതിൽ കേട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാ ക്ഷേമ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പക്ഷെ നോക്കൂ നമ്മൾ കുറെ ദിവസമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രശ്നമുണ്ടെന്നല്ലേ ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ച പോലെ ഒരു മിനിറ്റ് ശേഷികുമാർ നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ച പോലെ വെട്ടിത്തുറന്ന് ചോദിക്കാനോ വെട്ടിത്തുറന്ന് മറുപടി പറയാനോ കഴിയുന്ന വിഷയമല്ലോ ഇത് അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നേരത്തെ ഷേബ ആയാലും ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളവരായാലും പറയുന്നത് ഏഴു വർഷം ഞങ്ങൾ സഹിച്ചു എന്നാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഈ രോഗാവസ്ഥ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ചികിത്സിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പരാതിയാണ് രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചികിത്സിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ശേഷികുമാർ അതെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിപ്പോ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന ചിലപ്പോ അവരുടെ അവർക്ക് കിട്ടിയ സാധനം അവരൊക്കെ നോക്കാൻ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണം നമ്മളല്ലോ നമ്മൾ എത്രയോ അകലിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത അജയൊക്കെ പറയുന്നതിൽ അവർ അവരുടെ കുടുംബകാര്യത്തിൽ അവരാണ് പറയേണ്ടത് അതിലത്തെ സത്യവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ അവര് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു പൊതു ചർച്ചയാക്കുന്നതിൽ ആക്കാൻ പറ്റില്ല നികേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ഇല്ല കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിക്കായാലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പോയിട്ട് നേരിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സത്യാഗ്രഹം നടത്തുന്നവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആർക്കായാലും ശരി അത് ആ കുടുംബമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവർക്കിടയിൽ വിഷയത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്നു പിന്നെന്താണ് ചികിത്സയെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ ധാരണയുണ്ട് അപ്പൊ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ ചിലർ പറയും യുനാൻഡ് നല്ലതാണ് ചിലർ പറയും ആയുർവേദം നല്ലതാണ് ചിലർ പറയും അലോപ്പതി നല്ലതാണ് ചിലർ പെട്ടെന്ന് ക്യൂമ ആവശ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യും നികേഷ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഇതിന് പൊതുവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ഇപ്പൊ കെ പി സി സിക്കൊക്കെ
നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഇതാ കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾ പറയുന്നതും അജയ പറയുന്നതും നമുക്ക് അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കാരണം അജയ പറയുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ശരി പക്ഷെ നമ്മളെങ്ങനെ അതിനെ വിലയിരുത്തും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് കേൾക്കുക പിന്നെ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് പൊതുപ്രവർത്തകരാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാവുന്ന ഇന്നേവരെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു ചികിത്സാ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൈയൊന്നും ഞൊടിച്ചാൽ ആവശ്യമാണ് <laughs> 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 <
മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി കൊടുത്തത് അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ കൂടെ നിർബന്ധിച്ചൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അച്ചടി ഭാഷ പോലെ പറയിച്ചിട്ടു എന്ന തരത്തിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സജീവൻ ദേവസ്ഥിനാണ് ഈ തെളിവ് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന് അനുജനും അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും കൊടുത്തതിന് തെളിവ് ആദ്യമായി ഇന്നലെ വെളിയിട്ടത് ഞാനാണ് അജയ്ക്കറിയാതെ ആ അത് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെ പ്രശ്നം ചെയ്തു പലരും ഇത് പിൻവലിക്കാൻ ഈ ഈ യൂട്യൂബ് അപ്പൊ പിൻവലിച്ചു സാർ സത്യസന്ധമായി പറയാം ഞാൻ പിൻവലിച്ചു അജയ്ക്കറിയാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മൻ അജയുടെ ഫാദർ ആയ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന് അനുജൻ അനുജൻ ചായൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്ത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്ത് ഞാൻ സഹിച്ചോളാം ഇടാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബ് ഇന്നലെ അത് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് സമയം നോക്കാം ഞാൻ റീകോൾ ചെയ്ത സമയം നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ആരും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരല്ല അജയ് ഉൾപ്പെടെ ഈ വിവാദം ഇന്നലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് ലൈവിൽ വരാൻ കാരണം എന്താണ് ആരാണ് കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന് അനുജൻ എന്തിന് പരാതി കൊടുത്തു പരാതി കൊടുത്തപ്പോൾ പ്രശ്നമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടീച്ചതാണോ എന്ന് പലരും സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പുതുപ്പള്ളിയിലുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ആ രീതിയിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അവരെല്ലാം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന് ചികിത്സ കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന് ഞങ്ങൾ ആരും ദ്രോഹിക്കാനോ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ കുടുംബത്തിന് എതിരല്ല സാറ് രക്ഷപ്പെടണം സാറിന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവണം ഇത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ നന്മയാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ സഹോദരൻ ഈ ചികിത്സ കിട്ടാൻ വൈകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത് ഇന്ന് അദ്ദേഹം രാവിലെ പല കാരണം അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചു ഈ പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് എന്നൊരു വിശ്വാസം ഇതിനകത്തുണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ അത് ശരിയല്ല കാരണം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ചികിത്സ വിധി ആകുമോ കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ വേണം പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് മെഡിസിൻസും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡും ഉള്ളപ്പോ നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടേ നമുക്കൊരു ആത്മധൈര്യം കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥന വേണം അത് ശരിയാണ് പ്രാർത്ഥന ഈശ്വര ചൈതന്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇതും കൂടെ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ദൈവാനുഗ്രഹം കൂടെ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മള് ഇത് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഭേദമാകുമെന്നൊരു വിശ്വാസം കുടുംബത്തിൽ അത് മാത്രം കൊണ്ട് ഭേദമാകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നികേശ നമ്മളൊക്കെ ആധുനിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും അഡ്വാൻസ് മെഡിസിൻസും ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ എത്രയോ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ വളർച്ച എത്രയോ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ അതൊക്കെ ആ മെഡിസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് കൂടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മധൈര്യങ്ങളും ഇതും ഒക്കെ കിട്ടും അത് ദൈവാനുഗ്രഹം വളരെയധികം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി അല്ലെ അദ്ദേഹം എല്ല കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ പള്ളികളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അത്രയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിനോട് കൺസേൺ ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ നമ്മളുടെ ഈ ചുറ്റുപട്ടത്തുള്ള എല്ലാ എവിടെ പള്ളിയിലോ എവിടെയോ ഏത് കാര്യത്തിൽ പോയാലും അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയ്ക്കും സ്നേഹോഷ്മളതയോടെ കൂടിയാണ് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എത്രയും വേഗം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു വരണം എന്നാണ് എല്ലാവരും കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല സാധാരണ എല്ലാ ജനങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യാണ് അപ്പൊ അതിന് എല്ലാവരും മെഡിസിൻ എടുത്തോണ്ടല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും മെഡിസിൻ എടുക്കും കൂട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയും വേണം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി പലരുമായും ഇടപെടുന്നത് കാണാം ലൈവ് വന്നപ്പോൾ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളെയും അതിലുണ്ട് അതിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് സമ്പർക്കം മൂലം അണുബാധ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ നിലയിലും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചികിത്സ വേണം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്
അത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ പറഞ്ഞു ന്യൂമോണിയയുടെ നല്ല ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് സർവേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ അവരുടെ ആവശ്യം അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അജി താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു പ്രായം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസി കൂടും അല്ലെ ഫാമിലിയിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി കൂടും അങ്ങനെയല്ലേ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ അതല്ല എന്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതില് ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ലല്ലോ അത് അത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അതൊരു പ്രൊട്ടക്ട് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഫാമിലി ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ എല്ലാം തെളിവുകൾ എവിടാണെന്നും ഇതെല്ലാം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സത്യം എത്ര നാൾ മൂടി വെക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഒരു ദിവസം പുറത്തു വരും അതെല്ലാം ജീവിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് ഇതൊന്നും ആർക്കും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഒന്ന് ഏഷ്യനോ വിചാരിച്ചാൽ ഈ തെളിവുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റത്തില്ല നശിപ്പിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പം ഈ വിവാദം ഒന്ന് കെട്ടടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അജയ് അജയ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത് ഞാൻ അനുവദിക്കുമോ പറഞ്ഞോളൂ സാർ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് ആലുവ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ മമ്മൂട്ടി ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചത് ആലുവ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എവിടെയായിരുന്നു രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നിർബന്ധിതമായി ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് അത് അജയ്ക്ക് അത് കൃത്യമായി അറിയാമെന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്നത് അജയ് അതേ കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യോ അത് ശരിയാണല്ലോ അത് അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ആ അജ കേൾക്കു ശ്രീകുമാർ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് കേൾക്കണം അവിടെ നിർബന്ധ ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിച്ചിട്ടാ സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് നിർബന്ധിതമായിട്ട് അവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനായിരുന്നു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാനുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇടപെട്ടത് കൊണ്ടാണ് യു ഗോ ആൻഡ് ട്രീറ്റ് യുവർ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ശ്രദ്ധേയം വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടത് ഒരു രോഗത്തിന് നമ്മൾ എത്ര ആശുപത്രിയിലാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംവിധാനമുള്ള അമേരിക്ക ജർമ്മനി ഉൾപ്പെടെ പോയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരാൻ ആർക്കും സാധിക്കൂ ആ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാരം കുറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വളരെ പതറ്റിക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഇനിയുള്ള ചികിത്സകൾ താങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയം ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ തൂചി കൊണ്ടെടുക്കാവുന്ന ഒരു തൂമ്പ കൊണ്ടെടുക്കാൻ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണമായിരുന്നു അത് ആ കുടുംബത്തിന് അതേ ഒരു സ്നേഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അത് ഞാൻ ശ്രീകുമാർ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് സംസാരിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ മതി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ നികേശന നമുക്ക് ഇല്ലേ എനിക്ക് സത്യം ഞാൻ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്താ അറിയോ നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാല് ഇത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടു നടന്ന കാലം മുതൽ അറിയുന്ന ഒരു നേതാവാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഏത് നിമിഷം സംസാരിക്കാനുള്ള വ്യക്തി ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അദ്ദേഹം മേൽപ്പിച്ച ചില ദൗത്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് നിർവഹിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗതി എനിക്ക് വന്നല്ലോ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നം എന്താണ് അത് ഈ ബന്ധുക്കളും മക്കളും പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ നമ്മൾ അതുമേ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് പറയുകയാണ് എന്തിനാ പറയുന്നത് ആ നിലയ്ക്കെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറട്ടെ കാരണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാറി എന്നാണ് എന്റെ എന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ അറിയാവോ കുടുംബം രണ്ടാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിരുന്നത് ഇപ്പൊ അതല്ല കാരണം കുടുംബത്തിൽ ഇവിടെ സംസാരിച്ച ഷേബയാണെങ്കിലും അതുപോലെ അജിയാണെങ്കിലൊക്കെ അവരുടെ മറ്റേ വലിയച്ഛനെ കിട്ടാവുന്ന ഒരു നല്ല ചികിത്സ കിട്ടണമെന്നുള്ള ആഗ
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരുപാട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ സത്യാവസ്ഥ പലർക്കും അറിയൂല ഇപ്പൊ രാജഗിരി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് നിർബന്ധിച്ചാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സജീവം അതുപോലെ അജീവം ഒക്കെ അത് പറയുമ്പോഴേ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നികേഷ് ചോദിച്ച എന്താണ് ബാങ്കോക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ആണെങ്കിലോ ചിലപ്പോ അവ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന വേറെ ആണെങ്കിലോ അതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ജീവിക്കണം കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ നാട്ടിലെ നേരത്തെ അടുക്ക ക്ഷേമ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ആ ഉമ്മൻചാണ്ടി അതിന് സ്നേഹം മാത്രമല്ല ഓർത്ത് പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ കൊടുത്ത് പറന്നു പോകും നടന്നു പോകുകയല്ല ചെയ്തത് ആ അതുപോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സഹായം ചെയ്തു ഈ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി എന്നുള്ളത് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇനി ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ആയാൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈ ഈ ഈ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അത് ജനസമ്പർക്കത നടക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ നിന്നുകൊണ്ട് ജനത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരാള് ആ ആൾക്കൊരു അസുഖം വരുമ്പോൾ ഇത് ചർച്ചയാകും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെ വേദനയും കൂടിയാണ് ശ്രീ ശ്രീകുമാർ അതിനകത്ത് ഇനി അത് വിവാദമാണ് എന്ന് കൂട്ടിയാൽ തന്നെയും ആ വിവാദം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗുണം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ന്യായമായ ആവശ്യമാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് എന്നുള്ള ഒരു ന്യായമായ ആവശ്യം ആ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് പറയുന്നത് പോലെ ഇവർ പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ട ആര് പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ട മെഡിക്കൽ ബോർഡ് പറയുന്നത് കേൾക്കട്ടെ അതല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുക ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരിക്കലും കേൾക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അവര് തീരുമാനിക്കട്ടെ അവര് ഇതിനകത്ത് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ അത് അതെ വ്യക്തമാണ് വളരെ നന്ദി ശ്രീ അജയ് അലക്സ് ഒപ്പം തന്നെ സജി നന്ദിയാട്ട് എൻ ശ്രീകുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷേബ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ശ്രീകുമാറിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി അടുത്ത വിഷയം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം